2022 focus point revision how did globalization affect the mass media aagola velkaranam samuhya madhyamangale engine baadichu samuhya madhyamangal ennu parayumbo newspaper television radio idana pradhana petta samuhya madhyamangal appo adin newspapers ne kurichu nokkam newspapers were trying their best to increase their readership appo vaayanakarude ennam മാക്സിമമായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിവേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ട്രൈ ചെയ്തത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനായിട്ട് അവരൊരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു വരുത്തി പത്രങ്ങളിൽ ദർ വെർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ വായനാശീലത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് റീഡേഴ്സ് ഹാവ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഏജ് ഓരോ പ്രായക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വായനശാലം ശീലമാണ് ഉള്ളത് പറയാം ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ ഓൾഡ് റീഡ് ദ എൻ്റെ പേപ്പർ ഇത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളുകളെല്ലാം പേപ്പർ അരിച്ച് പെറുക്കി മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കും ദ യൂത്ത് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗോസിപ്പ് കോൾ എന്നാൽ യുവാക്കൾക്ക് യുവതികളൊക്കെ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിനോദം ഫിലിം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ വല്ല ഗോസിപ്പ് കോളം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മേക്ക് ദർ കണ്ടെൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ വായനക്കാരുടെ പല പ്രായക്കാരായ വായനക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ശ്രമിച്ചത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഗീവ് വാട്ട് ദ റീഡേഴ്സ് വാണ്ട് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വായനക്കാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് കുത്തി നിറക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ദർ ഈസ് നൗ ദ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആശയം ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വിവരവും അറിയണം അതനുസരിച്ച് വായിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വിനോദ ഉപാധിയും കൂടി ആയി മാറും ഇൻ ദിസ് ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ മീഡിയ മൊറാലിറ്റി ഓർ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമ ധാർമ്മികത കുറഞ്ഞു അതുപോലെ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സ്ഥാനമില്ലാണ്ടായി മാറി ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് നോട്ട് ടു വർക്ക് ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഓർ പ്രിസർവിങ് വാല്യൂസ് പണ്ട് കാലത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാനും സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാനാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ദ ഹാവ് ബിക്കം അനദർ ഐറ്റം ഫോർ കൺസെപ്ഷൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പത്രം വാങ്ങിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരം അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഐറ്റമായി മാറി ആഗോളവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈവൻ ബിഫോർ ലിബറലൈസേഷൻ ദി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റെവല്യൂഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ആഗോളവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മാറ്റം അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ രംഗത്തൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണത് പത്രവിപ്ലവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ പത്രവിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദർ വർ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ടെക്നോളജി അതായത് പുതിയ സാങ്കേതികത വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആയി മാറി പേപ്പേഴ്സ് ബിക്കെയും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അതുപോലെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പി സി ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് പത്രരംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റി റിപ്പോർട്ടറാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾഡ് ഓൾഡ് മോഡൽ ടെലിഫോണിലൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് വിളിച്ച് പറയും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എന്താണ് ചെറിയ സ്മോൾ ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ പെൻ ഡ്രൈവ്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ 
with the changes in technology to gather news it is po- it was possible to get the latest news adonde enne ratrile etra paadi ratrile varuna news um pettana enne print cheyano oru thamasu illade adu raavile thenne publish cheyano patrangal irakkano okke sadichu now there are district wise edition ipo namukku ariyam patrangal nu parayum oru district nu oru editions undu jilla dirichulla padippugal undu adilakke aa area illulla news aayirikku സാങ്കേതിക മാറ്റം മൂലം പത്രം വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്ന ഒരു പത്രമാണ് അമർ ഉജാല അതുപോലെ തന്നെ മെനി പീപ്പിൾ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ലൈക് ടി വി വുഡ് റെഡ്യൂസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആളുകളുടെ വിചാരം ടെലിവിഷൻ വന്നതോടെ ആളുകൾ കൂടുതലും ടെലിവിഷനിലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പത്രം ആരും വായിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പത്രം വായന ശീലമുള്ള ആളുകൾ പത്രം വാങ്ങുക തന്നെ ചെയ്തു ഇൻഫാക്ട് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഗോട്ട് ബെറ്റർ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ബട്ട് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഹാഡ് ടു മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്രമൈസ് പക്ഷെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ദൈനിക് ജാഗ്രൻ ആൻഡ് ദൈനിക് ഭാസ്കർ അത് ടു പോപ്പുലർ ഡെയിലീസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായനക്കാരുള്ള രണ്ട് പത്രങ്ങളാണ് ദൈനിക് ജാഗരനും ദൈനിക് ഭാസ്കറും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യനാണ് ദൈനിക് ജാഗരന് റീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനിക് ഭാസ്കറിന് പതിനേഴ് മില്യൻ ആളുകളാണ് വായനക്കാരായിട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ മറ്റു പത്രങ്ങളും ആസാമീസ് ഡെയിലീസ് റീഡർഷിപ്പ് വെൻറ്റ് ടു Uh, went up by 51.8 percentage that is bengali dailies 29 percentage ok ang vardikiyana cheyidathu adu pole ee naadu enna patram ramoji ravunde adhegamana ee naadu enna patram nirmichathu അദ്ദേഹം ഈ പത്രം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് കാരണം അക്കാലത്ത് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു ചാരായം ലോബികൾ ചാരായം വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുന്നിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ആൻറ്റി അറക്ക് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ നാട് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പത്രം സ്വീകാര്യത വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രത്തിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കേണ്ടതൊരു ആവശ്യമായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേവർ ഫോഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് പരസ്യ ദാതാക്കൾ പണം കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രത്തിൻ്റെ വില കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നം വന്നത് അഡ്വർടൈസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും അവർ പറയും പത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം അവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും പത്രത്തിൽ ഇടാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പരസ്യം അവർ പിൻവലിക്കാൻ മറ്റു പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നാച്ചുറലി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വർടൈസേഴ്സ് വെർ നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ഈ പരസ്യദാതാക്കളുടെ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ന്യൂസുകൾ നെഗറ്റീവായ ന്യൂസുകളൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പത്രക്കാർ തയ്യാറായില്ല കാരണം അവരുടെ അനിഷ്ടം നേടിയാണെങ്കിൽ അവർ പരസ്യം നൽകുകയില്ല district news classified from villages and small towns were the main feature of this paper in 1998 it was published from 10 cities appo ingena vaarthagal cheriya pattanangalilu okke ulla parasyangal okke serthittu angane patra rangathu veliya oru viplavam undayi adu mathramalla aalukale attract cheyan infotainment enna neelil main patrathinte kude supplementum avare jana പ്രിയ പുസ്തകങ്ങളെ പതിർപ്പൊക്കെ അവർ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിച്ചു പിന്നെ മറ്റൊരു തന്ത്രം മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ പ്രിൻറ്റിങ് വളരെ ആകർഷകമായ പേപ്പറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് വിനിമയം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഹോം സർവീസ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ ദൈനിക് ഭാസ്കറും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെയാണ് ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അയ്യോമായി മത്സരിക്കാൻ ടെലിവിഷനുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പത്രത്തിൻ്റെ വില അങ്ങ് കുറച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൾസോ ഡിഡ് ദ സെയിം തിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ആളുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൻ്റെയും വില കുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വളരെയധികം ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റം എന്താണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൂരദർശൻ ടി വി ചാനൽ ഉണ്ടായത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എഴുപത് ചാനലുകൾ വന്നു ഇരുപതെണ്ണം മാത്രമാണ് ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് മറ്റതെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് വഴി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ചാനലുകളാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ വാസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളുടെ വരവാണ് അതുപോലെ വ്യൂവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ടി വി ചാനൽ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോംസ് വിത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി കണക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ആളുകളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ടി വി എത്തി തുടങ്ങി അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി കണക്ഷൻ മിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഗൾഫ് വാർ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർ ടി വി റെഡ് എഫ് എം അതുപോലെ റേഡിയോ സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ചാനലുകളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ വന്നപ്പോൾ സി എൻ എൻ വിച്ച് ഗേവ് ലൈവ് കവറേജ് ഓഫ് ഗൾഫ് വാർ അപ്പോൾ ഗൾഫ് വാർ ലൈവ് കവറേജ് നൽകിയ സി എൻ എൻ ഒക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലറായി മാറി അതുപോലെ സ്റ്റാർ ടി വി അതുപോലെ നയൻറ്റി ടുവിലെ സി ടി വി ഒക്കെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ ചാനൽസ് ടെലികാസ്റ്റ് ഹിന്ദി ഓർ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോറിൻ വിദേശ ചാനലുകൾ വരെ ഹിന്ദി പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിന്ദിയിലെ പുതിയ ചാനലുകളൊക്കെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ റിയാലിറ്റി ഷോ ടോക്ക് ഷോ ബോളിവുഡ് ഷോസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷോ കോമഡി ഷോ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഐഡൽ ബിഗ് ബോസ് കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ് പിന്നെ സോപ്പ് ഓപ്പറ സോപ്പ് ഓപ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരകളാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സി പരമ്പരകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ രാമായണം മഹാഭാരതമൊക്കെ ആയിരുന്നു സോപ്പ് ഓപ്പറേസ് ആയിട്ടുണ്ടായത് ഇന്ന് സീരിയലൊക്കെ തന്നെ സോപ്പ് ഓപ്പറകളാണ് പരമ്പരകളായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് സോപ്പ് ഓപ്പറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ടു തൗസൻഡിൽ ഫോർട്ടി പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ കേബിൾ ചാനലും കൂടി വന്നു പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ മാത്രമല്ല കേബിൾ ടി വി ചാനലും കൂടി രംഗത്ത് വന്നു ഇനി റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ചാനലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി സൺ ടി വി ഈ നാടു ടി വി ഇങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ചാനൽ സി ടി വിയും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറാഠി ബംഗാളി ഇതിലൊക്കെയും ടെലികാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ റേഡിയോ രംഗത്ത് എന്താ വരുത്തിയത് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിലെ എഫ് എം റേഡിയോസിൻ്റെ വരവായി മാറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയാണ് അതാരംഭിച്ചത് അതായത് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് റേഡിയോ ചാനൽസാണ് അത് അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പേർപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എഫ് എം ചാനൽ കാരണം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രസിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദ കനോട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ ഒരു കാര്യവും അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻ വേണ്ടി പാട്ടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ലൈനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം വിത്ത് ദ അഡ്വൻറ്റ് ഓഫ് ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഫോംസ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് റേഡിയോ വിൽ ബി എൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ്റെ വരവോടെ
ആളുകളിങ്ങനെ ഒരുപാട് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളായി മാറി ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി മില്യൺ റേഡിയോ സെറ്റ്സ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് റേഡിയോയിലൂടെ നൽകാൻ തുടങ്ങി അതായത് ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആളുകളിലേക്ക് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് മാത്രം പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓൾ ഹിറ്റ്സ് ഓൾ ഡേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ യൂസിങ് എഫ് എം ചാനൽ ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ് അതായത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് എഫ് എം ചാനലിൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഓരോ എഫ് എം ചാനൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകളുടെ ഓണ ഓണർഷിപ്പിലെ ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയോ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി ഉടനെ എത്താം